வெல்கம் டு தி ஷோ இப்ப நம்ம பார்க்க போறது நயன்தாராவுடைய பேய் படம் ஐரா நான் ஆரம்பிச்சு வச்சத நானே முடிக்கிறேன் மாயா டோரா ஐரா இது நயன்தாரா நடிச்சிருக்க மூணாவது பேய் படம் அவங்க நடிச்ச அந்த மொத ரெண்டு பேய் படத்துல அப்படி என்னத்தை கண்டுட்டாங்கன்னு தெரியல அவங்களுக்கு எப்படி இந்த தைரியம் வந்துச்சுன்னு தெரியல இந்த ரெண்டு படம் நடிச்சதுக்கு அப்புறமும் மூணாவது ஒரு பேய் படம் மாயா படத்துக்கு பர் டே தியேட்டர் டிக்கெட் மூணு நாள் முன்னாடியே ஃபுல் ஆயிடுச்சு ஆனா அந்த படம் உண்மையிலேயே சுமாரா ஓடிச்சு டோரா படம் பர்ஸ்ட் டே டிக்கெட் மூணு நாளத்துக்கு முன்னாடி தான் ஃபுல் ஆச்சு அந்த படம் சுத்தமா ஓடல அட்டர் ஃபிளாப் ஐரா படத்துடைய டிக்கெட் மூணு நாள் முன்னாடியும் ஃபுல் ஆகல மூணு நாளத்துக்கு முன்னாடியும் ஃபுல் ஆகல மூணு நாள் கழிச்சும் ஃபுல் ஆகல அந்த அளவுக்கு நயன் நடிச்சது <laughs> அது என்னன்னா இந்த பதினெட்டு பேரும் இந்த பேய்க்கு நேரடியாக சம்மந்தப்பட்டவங்களே கிடையாது சொல்ல போனால் அவங்க யாருன்னு எங்களுக்கு தெரியாது செத்து போன அந்த பதினெட்டு பேரில் முக்காவசி பேர் இத்தூடு தப்பு பண்ணதுக்கா இவ்வளோ பெரிய தண்டனைன்ற மாதிரி அந்த பேய் பழி வாங்கியிருக்கோம் இதுதான் ஐரா படத்துடைய கதை நயன்தாரா இந்த படத்தில் டபுள் ஆக்ஷன் மேக்கப் நல்லா போட்டோம் மேக்கப்பே போடாமலும் டபுள் ஆக்ஷனில் வராங்க இந்த படத்தில் அவங்க மேக்கப் போட்ட வருஷன் எதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ஆட்ஸ் ஆஃப் மிகச்சிறந்த தரமான நடிப்பை வெளிப்படுத்தியிருக்காங்க நயன்தாரா இந்த படத்துல மாத்தி யோசி மாதேவன் அதான் யூடியூப்ல மூவி ரிவியூ பண்ணுவாரு அவரு இந்த படத்துல நடிச்சிருக்காரு பாகுபலி டூ படத்துக்கு பெங்களூர் போய் நடராத்திரி படம் பார்த்துட்டு நான் தான் முதல்ல இந்த படத்துக்கு ரிவியூ போடுவேன்னு முந்திரி கோட்டை மாதிரி மூணு மணிக்கு ரிவியூ சொன்னான் பாத்தியா அதே மாதேவன் தான் டே சின்ன பயல உனக்கு ஏன் இந்த தேவையில்லாத வேலை போய் ஒழுங்கா ஸ்கூல்ல போய் படி அப்படின்னு மக்கள் நாம அந்த மூஞ்சியை பார்த்து திட்டினது எப்படியோ அந்த மனுஷனுக்கு புரிஞ்சிருச்சு போல இந்த படத்துல அவர் ஒரு ஸ்கூல் பையனா நடிச்சிருக்காரு நயன்தாராவ இளம் வயதுல காதலிக்கிறாரு என்னமோ தெரியல அந்த முகத்தை பார்க்கும்போது மக்களுக்கு ஒரு இனம் புரியாத வெறுப்பு தானவே வருது அதுவும் நயன்தாரா கையை அவரு டச் பண்ண பிறகுதான் நயன்தாராவே வயசுக்கு வராங்க ஆடியன்ஸ் எல்லாம் பொங்கிட்டாங்க அங்க செகண்ட் ஹாஃப்ல வர பிளாஷ்பேக்ல நயன்தாரா அத்தனை குடிமைகள் அனுப்பி வைக்கிறாங்க அத ஒன்னா ரெண்டான்னு வார்த்தைகளால விவரிக்க முடியாது தான் கண்ணங்கரையில கருப்பியா இருக்கேன் ராசி சரியில்லைன்ட்டு ஏகப்பட்ட குறைகளை சொல்லி அவங்கள சுத்தி இருக்கிறவங்களே அவங்கள போட்டு குத்திக்கிட்டே இருக்கும் போது பெண்கள்லாம் மனசளவுல கஷ்டப்படுறாங்களோ இல்லையோ படம் பார்க்கற ஆண்கள் எல்லாருமே கண்ணுல ஜலம் வச்சுண்டா அதுவும் நயன்தாராவை பொண்ணு பார்க்க வர மாப்பிள்ள யாருமே நயன்தாராவை பிடிக்கல அப்படின்னு லைனா சொல்லிக்கிட்டே போறாங்க பாவம் அந்த பிள்ளையும் முப்பது வயசாகியும் கல்யாணம் யாருமே பண்ணிக்க மாட்டாங்கன்னு தவிச்சு நிக்குது எப்படி வடிவேல் சாவு வீட்டுல எம்ஜிஆர் நடிச்ச ஆயிரத்தி வரும் படத்தை டிவில பாத்துட்டு இருக்கும் போது அதுல எம்ஜிஆரும் நம்பியாரும் கிளைமேக்ஸ் அண்டா போட்டுட்டு இருக்கும் போது எம்ஜிஆர் தன்னோட கையில இருக்க வாழை மிஸ் பண்ணிடுவாரு உடனே ஜெயலலிதா தன்னுடைய கூறு வாழை எடுத்து எம்ஜிஆருக்கு தூக்கி போடுவாங்க அந்த கேட்ச மிஸ் பண்ணிடுவாரு எம்ஜிஆர் இத மக்களோட மக்களா படமா பாத்துட்டு இருக்க வடிவேலு உணர்ச்சி வசப்பட்டு ஐயோ கத்தியை மிஸ் பண்ணிட்டாருன்னு தான் கையில இருக்க அருவாவ தலைவா உடைப்பாருக்கூறான வெளியாங்க <laughs> இந்த படம் இது வரைக்கும் தமிழ் சினிமால வந்திருக்க ஒரு மூணாயிரம் மொக்க பை படத்துல போய் சேரும் இந்த படத்துக்கு நூறு மார்க் அதாவது நூறு ரூபாய்க்கு எவ்வளவு குடுக்கலாம்னா போனா போதும்னு நயன்தாரா அக்காக்காக ஒரு ஐம்பது ரூபாய் குடுக்கலாம் மிச்சம் ஐம்பது லாஸ்ட் தான் அடுத்த படத்தில் சந்திப்போம் உங்களுக்கு அதுக்கு ஒத்து வராது அது ஒரு சரியான பிசினா எதை பத்தி பேசுவதா எதை பேசிக்கிட்டு